packen wir es. Ja, einen Spitznamen habe ich durch meinen kurzen Namen eigentlich nie gehabt. Es gibt immer wieder ein paar zwischendurch, aber keinen, der sich jemals gehalten hat. Ja, es ist mein Zuhause. Ich habe ähm, hier meine Familie, ich habe meine engsten Freunde. Jetzt tatsächlich im Umkreis von ein paar hundert Metern ähm, wohne ich von der WG von meinem Bruder und meinem besten Freund weg. Äh, es ist etwas, was mir schon sehr gefehlt hat in meinem Leben die letzten Jahre. Und was jetzt natürlich äh, sehr schön ist, wenn man das so miteinander kombinieren kann. Es gibt vielleicht nicht die eine Sache. Alter Gouda, Milch für einen Kaffee morgens. Ähm, ja, früher Nutella, das habe ich jetzt leider ein bisschen zurückstellen müssen. Im Alter hält man die Figur ja doch etwas. <lacht> Im Alter hält man die Figur dann doch etwas schwieriger. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, hab, ich bin nicht so derjenige, der von, der von sich aus zu den Spielern geht. Ähm, ich habe öfter mal, oder ich mache es eigentlich so, vor Spielen gegen große Mannschaften frage ich ein paar Freunde von mir, auf wen sie Bock hätten. Ich habe zum Beispiel einen extrem Liverpool-Fan im Freundeskreis, für den habe ich Coutinho getauscht. Ich denke für ihn, das muss ich mir übrigens noch geben, mit dem habe ich hier bei Bayern zusammengespielt. Der wird wahrscheinlich ausflippen, wenn er das kriegt. Ansonsten sind es oft solche, nicht die ganz großen Stars, eher so die eine Reihe dahinter, die vielleicht irgendwas Besonderes an sich haben. Ich hatte nie ein Vorbild. Früher war sie dann einfach mein Lieblingsspieler. Ist es auch immer noch, wenn ich an diese Zeit denke. Wir spielen nicht ganz die gleiche Position, deswegen kann ich ihn nicht unbedingt als hundertprozentiges Vorbild nennen. Ja, ich hoffe, das kann man sagen, auch wenn ich jetzt hier bin. Einfach ein großartiger Verein. Es war eine echt schöne Geschichte. Jetzt werde ich auf der anderen Seite hoffentlich auch mit Dortmund schöne Kämpfe haben, weil ich glaube, das wollen alle sehen, dass es spannend wird. Am Ende des Tages will ich natürlich trotzdem gewinnen. Da müssen wir jetzt nicht, da müssen wir nicht drum herum reden. Irgendwie von nicht so richtig, vor vielen ein bisschen. Also, keine Ahnung, ich, jetzt, ich hätte jetzt auch keine Lust, wenn da eine anderthalb Meter Schlange irgendwo vor mir rumkräuselt oder so. Oder ich brauche auch keine dicken Spinnen in meinem Schlafzimmer. Ähm, ich habe jetzt nicht Angst, aber ein ja, bisschen, bisschen Ekel davor vielleicht, so kann man es nennen. Ähm, ja, gute Frage. Ich habe mit der Nationalmannschaft immer mit den drei Jungs von hier gespielt, mit Philipp, Manu, Thomas. Also ich würde spontan Philipp als den besten Schafkopfspieler bezeichnen, vielleicht hat er aber auch einfach nur am meisten Glück. Wäre ich leider tatsächlich sehr aufgeschmissen. Äh, ist ein Thema, was ich auch schon mal im Kopf hatte, dass, oder ich mache es auch immer wieder, das einfach wegzulegen, bewusst ein paar Stunden mal Flugmodus an, das mal gar nicht hin mitzunehmen irgendwo hin. Aber am Ende des Tages ist es doch ein ständiger Begleiter fast immer. Ach, seit einer Woche, ja. Habe angefangen. Ich habe gerade gesehen, dass hier das Trainingsgelände von Bayern eine Arena ist zum Kämpfen. Äh, aktuell schaue ich Game of Thrones, ist jetzt aber gerade die Staffel durch, deswegen ich, muss ich jetzt ein bisschen länger warten, bis es weitergeht. Ich habe aber schon viele Lieblingsserien, muss ich sagen, viele, die ich sehr gerne gucke. Scrubs, für, auf immer gesehen würde ich sagen Scrubs. Oh, es gibt ganz viele. Vielleicht Dirk Nowitzki, weil ähm, ich vor seiner sportlichen vor seinem sportlichen Lauf, äh, vor seiner sportlichen Laufbahn, vor seinem Weg schon eh unheimlichen Respekt habe, auch ein riesen Fan bin. Also wenn die Dallas Mavericks nachts gespielt haben, gucke ich mir das morgens oder nachmittags nach dem Training dann auch nochmal im Real Life an, ohne vorher geschaut zu haben, wie sie spielen. Aber am meisten glaube ich vor der Persönlichkeit, weil ich habe ihn einmal bei einem Benefizspiel, was er organisiert hat in Würzburg, habe ich mit ihm zusammengespielt in der Mannschaft und der war einfach, also für den Superstar-Status, den er hat, habe ich noch nie einen gesehen, der so extrem auf dem Boden geblieben ist wäre. Ähm, erstmal gibt es viele kleine Sachen, die ich mir hoffe. Eine ist so nochmal einen neuen Reiz vielleicht setzen für mich, um vielleicht noch ein paar Prozentpunkte rauszukitzeln, weil hier die Konkurrenz selbstverständlich noch ein bisschen höher ist. Ähm, wir hatten in Dortmund gute Innenverteidiger, aber hier denke ich, äh, ist das auf der Position auch nochmal noch mal eine andere Hausnummer. Es ist so etwas, womit ich mich selber auch nochmal zu absoluten Höchstleistungen pushen möchte. Du willst mehr über die FC Bayern-Spiele erfahren? Dann schau dir hier weitere Podcasts an.